い、皆さんこんにちは。今日もまったり楽しくマインクラフトをやっていきたいと思います。今回はこちらの地下倉庫に自動でいろいろ焼いてくれるかまど装置を作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。よし、じゃあまず必要なものから作っていこうかな。こっちの作業台を使いましょう。じゃあまずホッパーを作っていきたいと思いますはいこのホッパーがね非常に便利な代物で、まあ、上から吸い取ったものを下に流してくれるようなものなんだけどこれをね使って自動かまど装置作っていきたいと思いますかまど忘れちゃったかまどは上にここにあるからこれを持っていきましょうよしじゃあこっちに作っていきたいんですけどまずここにランタンを入れて照明をして明るくしてからここにチェストを置きますこのチェストは焼けたものが入ってくるチェストですね。ということはつまりここにかまどを入れてかまどで焼けたものがこの下に落ちてくるように。スニークしながらかまどに向かってこうしてホッパーをつけますそうするとここから吸い込まれたものがこう下にかまどから吸い込まれたものが下のチェストに落ちてくるはずで焼きたいものをこのかまどに入れるためにさらにねこの上までこうしてここにラージチェストを置きたいと思いますあこれじゃ開かないから。この上の段ハーフブロックにしましょうここはね一応見えるかもしれないからこうしておいてここにチェストが入るからここかここにハーフブロックですねでこうしてラージチェスト開くねそしたらこのチェストからかまどにつながるようにスニーク状態でチェストに向かってホッパーをすればえー、っと入れてみよう吸い込まれてあこうしてかまどに入ってますねこれが焼けるとこの下に降りてくると思うここも見えてるから木材にしておきましょうよしでそしたらこのかまどにね燃料を供給しないといけないんだけども奥にするか。ここですねこのかまどに向かってここの位置にホッパーを置いてでその上にチェストを置いてこのチェストから吸い込まれて燃料が来るっていう形にしたいと思いますでここもどっちも2段だねまたここら辺ちょっと見えちゃいそうなとこだけこうしてやっとこうこっちもねこうやって木材に変えておいてでまずここにラージチェストだねあこれ巻かないからこの上の段はハーフブロックじゃないとダメだったんだじゃここも木材で隠しとかないとだはいここのね一番上はでハーフブロックにしますそしたらここ開くね OK そしたらラージチェストにしてでこのラージチェストから降りてきてかまどにつくようにホッパーつけたいのでスニーカー状態でかまどに向かってホッパーつけましょうそしたらここのところがねこうこう向きでこうホッパーに向かってくっホッパーじゃないやホッパーが曲がってかまどに向かってくって。なってると思うんだけどこうすれば、えー、とチェストからねかまどにちゃんとホッパーがつながってるっていうことなのでこの形になるようにこうしてつけましょうここもちゃんとここくっついてるね OK これでねできたと思うそしたら塞げるところは塞いでいきましょう OK でこの奥のチェストはこうやってこのねホッパーのこの隙間からアクセスできるのでここからね素材を入れて焼いていきたいと思います。で
このホッパー部分はねなんかちょっとこういかめしい感じなのでメカメカしてるから間違ったまたこのねトラップドアで隠しておきたいと思いますで上の方は燃料入れる時だけこうやってねトラップドアをパカッと開けて利用する形ですねうんよしこんな感じで自動かまどが完成しましたそしたらこれと同じ原理を使ってもう一つ作りたいものがあるのでそれも作っていきましょうそしたら次に作るのは自動コンポスターですねじゃあ同じようにここも一番下を一応明るくしておきましょうでチェストねじゃあここにホッパーでコンポスターホッパーで一番上がチェストになりますねコンポスターのところは見えないからいいけどそれ以外のところは見えちゃうのでこうして後ろにね壁を入れておきましょうそしたらここがねコンポスターの位置になるよねでコンポスターからこのチェストに降りてくる感じでこうやってつけてで一番上もラージチェストにしてさらにここから降りてくるような形でホッパーをつけますコンポスターね植物性のものをアイテムを入れるとそれをコップにしてくれてそのコップをね結構使うから自動装置がね必要になるんだよね。こっちと同じようにこっち側もホッパーのところは隠したいと思いますこんな感じじゃあ早速実際使えるか試してみたいと思いますまずこっちの早速ダメだったねえっ、ー、とここハーフブロックじゃないと開かないからここが開かなかったこのもう一つ奥を見えないようにしてこの上のここの段をさらに手前を普通のフルブロックで閉じるとこれで開くかな開いた OK じゃあここにまずこの種入れていきましょうであホッパーにちゃんと入ってでそれを経由していいですねコップンできてきてますねオッケーオッケーじゃあこっちは大丈夫かなどっちも詰まったりはしてないねホッパーオッケーよしじゃあこれでねコップン装置はちゃんと稼働することが分かりましたそしたら今度はこっちまずはこの奥のところに燃料として石炭を入れてみましょう入ってるねあ木材焼くところだった、うん、左も右もちゃんと燃料入ってきますねそしたらこの上のところに焼きたいものを入れます今回は丸石お両方火がついたということはちゃんと焼けてきてますねよしよしオッケーオッケーこれで自動かまどもちゃんとできてるんじゃないかなそしたらちょっとこれを焼いている間に金とこを作りましょうよし2つ OK 金とこはね使ってるとどんどん壊れてきて消耗品なのでいっぱい作っといても全然問題なくってでこの金とこをねここの左右にこういう風に置いて葉っぱをちょっとこう飾りたいなと思って。こんな風に2段の方がいいかな2段だとちょっときつ苦しいかこれでいいかなこんな風に緑を飾りたいと思いますでさらに中央に羊毛と棒から作れる絵画をね飾りたいと思いますもう1段上の方がいいかなえっ、ー、とこの高さで絵画を飾ろうほいこれでいいかなじゃあ焼けてるか見てみようどうだ
大丈夫ですねちゃんと焼けて無事に焼き石になってるオッケーよしじゃあこっち側にもここねちょっと開けてここに作業台入れておきたいと思いますその方がねこっちで作業する時とか絶対便利だと思うからうんオッケーオッケーよしじゃあこんな感じで、えー、と地下倉庫のこっち側ですね自動かまどと自動コンポスター装置完成しましたこれでねもう地下倉庫も完璧に、えー、使いやすくなったんじゃないかなと思います緑も飾ったからやっぱりこのカーペットの赤色がね一層鮮やかに見えて素敵になりましたねよかったよかったオッケーオッケーそれじゃあこれでね、もうこの便利になったかまどで、石いっぱい焼いとこう。よし。はい、こんな感じで焼いておきたいと思います。はい、それでは皆さん今回も最後までご視聴いただいてありがとうございましたえ拠点の地下倉庫に自動コンポスターと自動かまどができてえかなり便利になりましたこれでねまたいろいろ焼いたりコップもたくさん作ったりしてどんどん拠点の方を発展させていきたいと思いますそれではまた次の動画も見ていただけると嬉しいですバイバーイ